শুভেচ্ছা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমরা গত ক্লাসে প্রকৃতি ও প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা আজ আলোচনা করব উপসর্গ ও অনুসর্গ নিয়ে আমরা প্রথমে এই উপসর্গ অনুসর্গ নিয়ে আলোচনা করার প্রথমে আমরা উপসর্গের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে এগুলোকে উপসর্গ বলে সংজ্ঞাটা একটু দীর্ঘা দীর্ঘাকায় কিন্তু হলেও আমরা চেষ্টা করব সংজ্ঞাটাকে সুন্দরভাবে আয়ত্ত করার শব্দ বা ধাতুর পূর্বে প্রথমেই বলেছে এখানে পূর্বে বসবে সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ সাধিত শব্দের অর্থাৎ যে শব্দটা আমরা পাব তার পরিবর্তন হবে সম্প্রসারণ হবে ও সংকোচন ঘটবে আর তখন আমরা এই শব্দাংশগুলোকে অব্যয় জাতীয় শব্দাংশগুলোকে উপসর্গ বলব অর্থাৎ একটা শব্দ তার পূর্বে যখন অন্য একটি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন একটি শব্দাংশ শব্দ তৈরি করবে অথবা সাধিত শব্দ তৈরি করবে আর সেটা সম্প্রসারণ হতে পারে সংকোচন হতে পারে কিংবা পরিবর্তন হতে পারে তখন আমরা তাকে উপসর্গ বলব উপসর্গ সম্পর্কে একটা কথা আছে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু উপসর্গের অর্থ দ্রুতকতা আছে অর্থাৎ এই কথার অর্থ হল উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থ সৃষ্টি করে আমরা দেখে নেই উপসর্গের উদাহরণ আমরা একটি শব্দ দেখি জয় জয় শব্দের পূর্বে পরা শব্দাংশ যুক্ত হয়ে পরাজয় নতুন সাধিত শব্দ পেলাম অর্থাৎ জয় হচ্ছে কোনো কিছু জয় করা সফল হওয়া তার আগে পরা উপসর্গটি যুক্ত হয়ে পরাজয় অর্থাৎ পরাজয় বরণ করা সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক শব্দ আমরা এখানে পেলাম অর্থাৎ তাহলে আমরা সংজ্ঞায় গেলে গেলে আমরা দেখতে পাই যে অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ এখানে এই পড়া হচ্ছে অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ এবং তা জয়ের পূর্বে বসে জয়ের বিপরীতার্থক শব্দ পরাজয় শব্দ তৈরি করল তেমনি এখানে দেখি আমরা আরেকটি শব্দ দর্শন দর্শনের পূর্বে একটি শব্দাংশ প্রো যুক্ত হল এই প্রো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন একটি সাধিত শব্দ তৈরি করল যা প্রদর্শন অর্থাৎ বিশেষভাবে দর্শন মানে বিশেষভাবে দেখা তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুনির্দিষ্ট কিছু অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যখন কোনো শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে আমি আবারও বলছি শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে যখন নতুন শব্দ গঠন করবে আর সেই শব্দের অর্থের পরিবর্তন হবে কিংবা অর্থের সংকোচন হবে কিংবা অর্থের সম্প্রসারণ হবে ঠিক তখন আমরা এগুলোকে উপসর্গ বলবো তাহলে উপসর্গ মূলত অব্যয় জাতীয় শব্দ আর এই অব্যয় জাতীয় শব্দের শব্দের অর্থ নেই কিন্তু অর্থের দ্রুতকতা দ্রুতকতা শব্দ হচ্ছে অন্য শব্দের সাথে পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা মূলত বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকারের হয়ে থাকে প্রথমত সংস্কৃত উপসর্গ বাংলা উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ সংস্কৃত উপসর্গ প্রথমে আমরা আলোচনা করছি প্রকার ভেদে সংস্কৃত উপসর্গ নিয়ে সংস্কৃত উপসর্গের অপর একটি নাম হচ্ছে তৎসম উপসর্গ অর্থাৎ তৎসম থেকে আগত যে উপসর্গগুলো আমরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে নতুন শব্দ গঠন করি তাকে তৎসম উপসর্গ বলা হয় আমরা একটু তৎসম শব্দটাকে একটু ভাঙালে কি পাই তৎসম শব্দ ভাঙালে পাই ত হচ্ছে তাহার অর্থাৎ সংস্কৃত আর সমকথার অর্থ হচ্ছে সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান তৎসম শব্দ থেকে অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দগুলো বা যে সব অব্যয় জাতীয় শব্দগুলো বাংলা ভাষায় এসেছে এবং বাংলা ভাষায় এসে সেগুলো স্বাধীনভাবে কিংবা কখনো কখনো শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তখন আমরা সেইগুলোকে সংস্কৃত উপসর্গের ভেতরে ফেলি সংস্কৃত উপসর্গর উদাহরণগুলো হচ্ছে প্র পরা অপ এরূপ মোট বিশটি সংস্কৃত উপসর্গ আমাদের ভাষায় ব্যবহার করি আমরা অর্থাৎ নতুন শব্দ গঠনে আমরা ব্যবহার করি তৎসম শব্দ পূর্বে ব্যবহৃত হয় বিধায় আমরা একে তৎসম উপসর্গ বলি পূর্ণ একটি তৎসম শব্দ আমরা জানি এর 
পূর্বে পরি উপসর্গটি যোগে যোগে আমরা নতুন একটি শব্দ পাই পরিপূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণের পূর্বে পরিযুক্ত হয়ে নতুন শব্দ পরিপূর্ণ সৃষ্টি করল পরবর্তী আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে বাংলা উপসর্গ নিয়ে বাংলা উপসর্গের উদাহরণ হচ্ছে অ অনা অঘা অজ আ আব নি এর উপর একুশটি বাংলা উপসর্গ আমরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি আমরা কাজ একটি শব্দ কাজ হচ্ছে ভালো মন্দ সব কাজকে বোঝায় অ বাংলা উপসর্গটি কাজের পূর্বে যুক্ত হয়ে অকাজ অর্থাৎ খারাপ কাজকে আমরা নির্দিষ্ট করলাম তেমনি সৃষ্টি কোনো কিছু সৃষ্টি করা ঠিক তার পূর্বে অনা বাংলা উপসর্গটি যুক্ত করে আমরা অনা সৃষ্টি শব্দ নতুন শব্দ গঠন করলাম এখন আমরা আলোচনা করব বিদেশি উপসর্গ নিয়ে বিদেশি উপসর্গ বাংলা ভাষায় প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রকম বিদেশি শব্দ চলে এসেছে এবং এই বিদেশি শব্দগুলো আমাদের বাংলা ভাষায় স্থায়ীভাবে দখল করে নিয়েছে এই শব্দগুলো এবং শব্দাংশগুলো ধীরে ধীরে বাংলা শব্দের সাথে মিশ্রিত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করল এরূপ কিছু উপসর্গ হচ্ছে বিদেশি উপসর্গ উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি রাজি একটি শব্দ অর্থাৎ সম্মত হওয়া সেই সম্মত হওয়ার পূর্বে নিম একটি ফার্সি উপসর্গ নিম একটি ফার্সি উপসর্গ ফার্সি উপসর্গটি রাজির পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে নিম রাজি অর্থাৎ রাজি না নিম রাজি অর্থাৎ রাজি না নিম কথা হচ্ছে না আর রাজি হচ্ছে সম্মত অর্থাৎ রাজি না সম্মত নয় ঠিক পাত্তা আর একটি শব্দ তার পূর্বে লা আরবি উপসর্গ এটি আরবি উপসর্গ লা পাত্তার পূর্বে যুক্ত হয়ে লাপাত্তা অর্থাৎ পাত্তা হচ্ছে খোঁজ আর লাপাত্তা লা মানে এখানে নাই লা শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে নাই অর্থাৎ নাই পাত্তা নাই খোঁজ আমরা বলতে পারি তখন নিখোঁজ আর একটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি আমরা জানি আমাদের কালিমা যেটা লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম ঠিক এই ইলাহা শব্দের অর্থ হচ্ছে মাবুদ সৃষ্টিকর্তা আর তার পূর্বে এই লা আরবি উপসর্গটি যুক্ত হয়ে বিদেশি উপসর্গ লা যার অর্থ হচ্ছে নেই বা না নাই অর্থাৎ মাবুদ নাই লা ইলাহা নাই মাবুদ মাবুদ নাই ইল্লাহু মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত ইল্লাহু মানে আল্লাহ ব্যতীত তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এরকম এরকম অসংখ্য বিদেশি উপসর্গগুলো বাংলা ভাষার পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করল এবং যেটা আমাদের ভাষায় এখন পূর্বভাবে স্থায়ীভাবে দখল করে নিল সর্বশেষ আমরা আলোচনা করব অনুসর্গ নিয়ে আমরা প্রথমে বললাম উপসর্গ উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে আর অনুসর্গের সঙ্গে ঠিক তার উল্টোটা দেখব অনুসর্গের ক্ষেত্রে কতিপয় শব্দ যারা স্বাধীনভাবে কখনো 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 শব্দের শেষে বসে আমি আবারও বলছি উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে কিন্তু অনুসর্গ শব্দের শেষে বসে কতিপয় শব্দাংশ কিংবা শব্দ যারা কখনো কখনো স্বাধীনভাবে আবার কখনো কখনো শব্দের শেষে বসে নতুন শব্দ এবং নতুন নতুনভাবে অর্থের প্রদান করে অর্থ দ্রুতকতা করে ঠিক তখন আমরা তাকে অনুসর্গ বলি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম উপসর্গ আর অনুসর্গের বেসিক পার্থক্য কোথায় উপসর্গ অব্যয় জাতীয় শব্দ যেগুলো শব্দ বা ধাতুর ঠিক পূর্বে বসে আর অনুসর্গগুলো স্বাধীন কিছু শব্দ কিংবা কিছু শব্দাংশ যেগুলো শব্দের পরে বসে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই মনোযোগ দিয়ে শোন দিয়ে এখানে অনুসর্গ হিসাবে কাজ করলো মনোযোগ দিয়ে শোন আমরা যদি শুধু বলি মনোযোগ শোন ব্যাপারটা শব্দটা পূর্ণতা পায় না অর্থাৎ বাক্যটা পূর্ণতা পায় না অর্থ অর্থের সৌন্দর্য যেটাকে বলে সেই সৌন্দর্যটা এখানে নেই ঠিক আমরা যখন এই দিয়ে অনুসর্গটা ব্যবহার করলাম মনোযোগ দিয়ে শোনো ঠিক তখনই বাক্যটা পরিপূর্ণ হলো বাক্যের যোগ্যতা 
অর্জন করলো বাক্য তাহলে আমরা পুনরায় আমরা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করছি আমাদের আজকের এই লেকচারটা আমরা আলোচনা করছি আজকে উপসর্গ ও অনুসর্গ নিয়ে উপসর্গ হচ্ছে শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় অব্যয় জাতীয় শব্দ আমি আবারও বলছি অব্যয় জাতীয় শব্দ যে শব্দাংশগুলো যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এবং এই সাধিত শব্দগুলোর অর্থের পরিবর্তন হয় সম্প্রসারণ হয় সংকোচন হয় পরিবর্তন হয় পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায় সম্প্রসারণ মানে দীর্ঘায়িত হয় কিংবা সংকোচন হয় তার তার সেগুলোকে আমরা উপসর্গ বলব ঠিক তেমনি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি জয় একটি শব্দ তার আগে পড়া উপসর্গটি যুক্ত হয়ে পড়া জয় দর্শন একটি শব্দ তার পূর্বে প্রযুক্ত হয়ে প্রদর্শন পড়া জয় হচ্ছে এর বিপরীত শব্দ আর প্রদর্শন বিশেষভাবে দর্শন উপসর্গ তিন প্রকার সংস্কৃত উপসর্গ বাংলা উপসর্গ বিদেশি উপসর্গ আমরা প্রথমে সংস্কৃত উপসর্গ নিয়ে বলেছিলাম সংস্কৃত মানে তৎসম উপসর্গ অন্য একটি নাম হচ্ছে তৎসম উপসর্গ যেমন প্র পড়া অপ এরূপ মোট বিশটি উপসর্গ বাংলা ভাষায় আছে যেগুলো সংস্কৃত উপসর্গ থেকে আমরা নিই এমসি কি হতে পারে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি তখন আমরা মনে রাখবো বিশটি একটু মনে রাখার আরও সহজ উপায় হচ্ছে বাংলা ভাষা বাংলা উপসর্গ যেহেতু আমাদের ভাষার এর জন্য বাংলা উপসর্গ বেশি আর সংস্কৃত উপসর্গ একটু কম অর্থাৎ বাংলা উপসর্গ একুশটি আর সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি তৎসম শব্দ পূর্বে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলোকে আমরা সাধারণত তৎসম উপসর্গ কিংবা সংস্কৃত উপসর্গ বলি যেমন পরি এই উপসর্গটি পূর্ণ একটি তৎসম শব্দের পরি পূর্ণ একটি তৎসম শব্দ তার পূর্বে এই পরি উপসর্গটি যুক্ত হয়েছে বিদায় এই উপসর্গকে আমরা বললাম সংস্কৃত কিংবা তৎসম উপসর্গ ঠিক পরবর্তীতে আসি আমরা বাংলা উপসর্গ দিয়ে অ অনা অঘা অজ আ আর নি এর উপর একুশটি উপসর্গ আছে বাংলা ভাষায় বাংলা উপসর্গ যেমনি দেখো কাজ একটি কাজ ভালো মন্দ দুই কাজকেই বোঝায় যখন সে আগে অযুক্ত হয়ে অকাজ মানে খারাপ কাজ বাজে কাজ তেমনি সৃষ্টি সুন্দর সৃষ্টি হতে পারে অনা সৃষ্টি আসলে ঝামেলা কিংবা যে সৃষ্টিটা আকাঙ্ক্ষিত নয় সেই সৃষ্টিকে বোঝানো হলো সর্বশেষ আমরা আলোচনা করছি বিদেশি উপসর্গ নিয়ে বিদেশি বিদেশি ভাষা থেকে আসা কতিপয় শব্দাংশ যেগুলো আমাদের শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করলো নতুন অর্থ সৃষ্টি করলো তখন আমরা বিদেশি উপসর্গ বললাম বিদেশি উপসর্গ যেমন রাজি একটি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে সম্মত হওয়া আর তার পূর্বে নিম যুক্ত হয়ে নিম রাজি অর্থাৎ রাজি না অর্থাৎ সম্মত নয় তেমনি পাত্তা হচ্ছে অর্থ হচ্ছে খোঁজ তার পূর্বে লা যুক্ত হলো অর্থাৎ নাই লা আর উপসর্গ যার অর্থ হচ্ছে নাই যুক্ত হয়ে লাপাত্তা মানে নিখোঁজ সর্বশেষ ইলাহা মাবুদ আর লা মানে নাই লা ইলাহা মানে মাবুদ নেই পরিশেষে অনুসর্গ অনুসর্গ দ্বারা দিয়া কর্তৃক চেয়ে থেকে উপরে প্রতি এরূপ কতিপয় শব্দ কিংবা স্বাধীনভাবে বসে কখনো 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 শব্দ শেষে বসে বসে নতুনভাবে অর্থের সৃষ্টি করে বা বাক্যের পরিপূর্ণতা দান করে ঠিক তখন আমরা তাকে অনুসর্গ বলবো যেমন উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি মনোযোগ দিয়ে শোনো শুধু যদি বলতাম এখানে দিয়েটা যদি এলিমিনেট করে দিতাম বলতাম যদি মনোযোগ শোনো বাক্যের পূর্ণতা পেল না অর্থাৎ অর্থের পূর্ণতা পেল না কিন্তু যখন আমরা ঠিক এই অনুসর্গটা দিলাম দিয়ে অনুসর্গটা তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো বাক্যের পরিপূর্ণতা বলো বাক্যের অর্থের সম্পূর্ণতা এলো এখানে ধন্যবাদ আজকে আমরা চেষ্টা করলাম আমাদের এই উপসর্গ ও অনুসর্গের বিষয়টা সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করি সবার বোধগম্য হল হলো এবং সবাই সুন্দরভাবে বুঝলাম সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগত জানিয়ে আবারও শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু